nasa 6 hours, yung tang nasa 12 hours, which is, ito kasi is no 7 kilowatt na charger. So, the other one, yung portable is nasa 1.6 kilowatt. Ay yung pwede natin isaksak lang sa mga outlet sa bahay. Ah, ilang kilowatt sa'yo yung portable? 1.6. Pero matagal siya. Okay. Yes sir, opo. This one is high voltage eh. Yeah. Opo, kung ito, 6 hours sa Dolphin, uh, with this uh, charger, no 7 kilowatt, pagdating, pagdating yun sir, yung 1.6, Maabot sir ng 8 to 10 hours yan Ang charging time Parang ito yung ano, fast charger na Yes po, yeah. fast charger dahil high voltage hmm. Para sa atin sa solar, sa high voltage And In terms naman dito sa Pag-install ng uh, 7 kilowatt charger From main circuit breaker nyo So single phase, kuha kayo ng wire Then another circuit breaker na 40 amperes then yun na po doon na siya papasok then yun na ikakabit itong portable na 7 kilowatt na so 40 amperes na, na circuit breaker then nung wire is ang ginagamit natin dito sir is nung gauge number 8 na wire so hindi pwedeng 10, 12 kasi maginginit so number 8 po siya so sa order ka din Lawrence uh Solar, ano naman to, sir? It's uh, if ever, sa so, solar yung gagawin natin na on grid, if ever, so maga, sasabay na rin yung linya. Kung ganun. Kasi, yung inverter na Solax, example, Solax day or ano inverter balance natin, na ilalagay, with the charger sta charging station, included na. Kasi usually, ang inverter naman natin, di ba, nasa labas na. Ay yung kagandahan eh, nasa garahe na po. Mm -hmm. Yung mga inverter namin na Solax. Na so, na oh, okay. Kasi ito yung rules, nakatap kami sa main. Mm -hmm. Service entrance mag-aapin na yung mga rules. Mm -hmm. Kaya, good idea na rin ito. Siyempre, nandito yung inverter namin, nandito yung charging station, nandito yung garahe. Mm -hmm. Di na sa bahay, sa loob ng bahay. Di na sa loob. Oh, kaya yun yung kagandahan din. At least, nalaman ko kung ilan yung computation, kung ilan ganito. Kasi, yun yung sasabihin namin sa kliyente namin. Sige po. Nabibili. Ah, uh, nung... Ano Pero yung kinumpit mo na gano'n, ano natin, mas malaki nga kung matitipin niya, tulad ng client. Yes sir, opo. Yung engineer na nakasolat din. Actually, isa pa sir, no? yung estudyante, 1,000 per week siya. Ah, okay. Tama. So, from Las Piñas going to Lasal. Traffic. Uh, so, 1,000 okay. every week. Every week niya. So, 1,000 every week or, or per day? Hindi, every week daw eh, sabi niya. Pero siguro, uh, 3 to 4 days lang siya mong oh. ano, um, pasok niya. Sa bagay, okay. So, oh, 3 days lang pala, 3 days lang. So, bumili siya ng Dolphin. Yan. Although, sa, sa parents niya ang bumili. So, oh. hindi na daw siya binibigyan ng 1,000 pesos na pang, pang, gas. pang gas. So, how much is the Dolphin siya? 1,680. Oh, okay. Hindi yun makita lang muna natin. Doon tayo sa Dolphin. Yung kalis uh, Dolphin Star, yung sample. Ako, sige po. Ito yung Dolphin. Bigan, bigan pala. Ito bigan. So yun, naka-start pa siya. Hindi nyo marinig. Wala ang kaingay-ingay. Wala ang kaingay-ingay. Kaya yung yan, kung nangyong talaga nyo. So dyan, makikita nyo sir, yung charge nya, 97%. Then, 396 kilometers yung pwede nyo pag-attack po. About the maintenance sir? Maintenance sir, wala na kasi well, hindi ka muna kailangan magpa-change oil Dahil wala namang makina Ang maintenance lang nito Maintenance dito sir Motor coolant uh, Brake fluid At saka brake pads Wait lang sir This is uh, electric power Steering Electric Electric, electric steering, yeah. steering wheel. So, 
Pero same pa rin sa'yo ang BMS niya. Every 5,000 kilometers. How about sa aircon, sir? Anong maintenance sa aircon na ito pala? Filter lang, sir. Air filter lang yan. Every... Actually, sir, siguro parang... Every year. Oo, once a year. Kailangan mo din isan eh. Totoo naman eh. Kailangan mo pa rin. Parang regular car din eh. Yes, sir. Kailangan mo pa rin na halinis. Hindi mo pwedeng... Bumili ka ng EV. Mapapayaan mo lang. Hindi ganun eh. Less maintenance ka, less less expenses ka dahil hindi ka na magpapachange So, no pollution ka Kaya yung tear, yung gulong, kailangan lang magpalit kapag naupunta Then, yun lang So, actually pinapromote nila rin to Meron na, example lo, ito Lorenzo, yung DHL Actually, yung DHL sir, yan Electric na rin yan, gamit nila So, 60 minutes sir Magaling no? Sa Europe, ginagamit ang Europe? Yes po. Sa Europe daw ginagamit? Ayala Malls, SM Malls. Now? May charger. And other gasolines. Meron na yung mga oil. Shell. Shell mamutasan sa iyo. Okay na rin sila. Yes sir, opo. Then kung makikita nyo sir, eto yan. So, eto na siya. Armored seal po siya sir. So, hindi siya pwedeng pasukan ng kahit water o ng tubig. Ay, ng mga... IP67 something. Oh, kahit anong meron. Kasi naka-armored seal siya. So, ayan po. Motor vehicle? Yes po. Yes, motor ito. Late so, batteries pala. Ang BYD sa China sir is? 
pioneer in uh, yes, sir. number batteries. one manufacturer ng battery also in uh, Lawrence in uh, Solar meron tayong brand pero siguro if ever na ganun na nag-release si BYD dito sa Pilipinas ng battery para sa Solar meron sila pero one of the pioneer talaga kasi si BYD talaga yung actually meron dito pero second hand Lawrence may nakita ko eh may yung mga sandali sa bus ah. tapos actually may yung mga sandali bus ah i-install sa system sa solar. Yun yung ginagamit nila. Uh, Nakakita ko eh. Hindi ko na mabaginay kung kanina yung supply. Pero, which is a good battery naman. Kasi nga, tama ka doon. It's ano eh. Cycles niya, nasa 4,000. Siguro 10 years eh. Average life is up. Oh. Oh. Sa atin, si Pylon Tech eh. Pylon Tech kasi yung alam natin ni, ni LB Tapsan. Sabi sa akin ni June, it's ano eh. It's uh, 6,000 cycles na. Pero 10 years, bawi ka na. Ngayon na yung ano ba? It's ROI pa rin. Uh, it's a SUV, 7-seater capacity, um, 500 km range po niya, then ang charging time nito is 12, 12 hours po. So this is the interior, ayan po, naka sunroof, uh, 360, 3D camera na po siya. Yeah, no. Ngayon, yung tatanungin din namin is 
after ilang years pala tumatagal yun? Bago ko magpalit ng battery ko yun? Dead to 11 years na yun. Ah, sa inyo to yun? Ah, ang ganda. Okay, ayun lang. Kaya, yun ang pagandaan. Well, ganun din dapat kasi sa mga client namin, yung sinasabi namin sa kanila na pag-uwi mo from work, pag-uwi mo, nasa 50%, Charge mo na nga Ah, okay. Hindi siya twice. Mm-hmm. Actually, oh. kasi yung, yung, bat, yung electricity bill mo ba, is hindi ganun kagad mas malak. Kasi, at charging time niya is 6 to 7 hours, eh, di ba? So, that's from 0 to 100. Yes. Pero kung 50%, nag-charge ka, mga 1 or 2 hours na, madali ka siya magpuno. Yes, tama na lang. Oh. Pero, siyempre, eh, eh, Lawrence, gagawin kita nyo yan, ginagamit ko lang yun regular owner, mm-hmm. ang work, hindi mm-hmm. na nagagamit sa solar. Which is, kala nila, uh, hindi ito nagagamit sa umaga yung charge. Kasi, Lawrence, nakatit metering naman yung client. Eh. Tapos, nakahain mo rin. Which is, kaya kami nandito, yung Solax, kasi na brand ng inverter namin, is meron sa YouTube din. Eh. Meron na siyang charging port. Mm-hmm. Ayun yung ano, at, at I think, compatible to Lawrence eh. Compatible naman, sir, yung port na port dito. Para sa ano, kasi yung port namin, connected with the batteries and also the Solax then, you charge the... Kasi yung mga client kami yung engineer. So, dati ka magamit siya. Ako gamit yung sasakyan yung port tuner. So, may project siya sa Tagaytay. Every day, matamatak ko siya ng Tagaytay. Ano gamit na siya? Port tuner. Ah, port tuner. So, ang expenses niya sa diesel is nasa 45,000 per month. Hindi kinukupit ng mga tao. So, bumili siya sir ng Dolphin. Ngayon, wala na siyang 45,000 per month. Contractor ba? Yes, sir, contractor. At the same time, yung bahay niya, lagay siya ng solar, doon na rin siya nag-charge. So, totally, yung kung 540 pesos yan, sir, wala na rin siya totally, wala siya. Tama ka. Tama yun. Ngayon yung point natin, kaya tayo na dito sa BYD, Lawrence, is to educate yung mga tao, may idea sila, na Bibili sila ng electric vehicle, pero ang consequence nila ay mahal yan eh. Number one, mahal yan, mahal yung balance yan, matagal kaya yan. Ay yun yung mga, mga para sa solar din yan eh, magbibenta tayo ng hybrid. Lalo pag branded solar, bibenta natin siyempre, ay mahal yung batteries nyo, di ba tatagal yan. Pero hindi nila naisip, pag kinukupit natin, ay yun yung gagawin natin, yung computation ng electric bill, na ROI natin naman kung kuha 3 to 4 years mm-hmm. kami sa solar mm-hmm. part. Magbabawi mo eh, kasi bumili ka lang, Parang ito, bumili sila ng sasakyan, pero magbabawi naman nila yun kasi nga, wala na silang expenses, ha? Yes. Diesel. Mm-hmm. Ayun yung sakin. So, pag bumili ka nila, sa amin, pag bumili ka niyan, nilabas mo sa kasa, hindi ka na pupunta ng gasoline station. Uh-huh. Lifetime. <laughs> Hanggat buhay ang... Ito bro, sample client, si Sir Asik. Mm-hmm. Uh, Kakanong din dito eh. Yung America, British client namin sa... sa Ang ilas mo pa. Mm-hmm. Nakasolar niya siya 10 kW. Actually, from a billion is 26,000. Ngayon, Kano na lang? 6,000 yata. O 6,000 na lang yun eh. Laki ng contribute na 20 kV. May battery siya. Ito yung battery namin. 90%. Usually, ganun naman sa umaga. Kasi wala siyang konsumo ngayon sa kurente. Mm-hmm. Sa Angeles. Mahal sa Angeles eh. 18 pesos yata. Ah, taas no? O, kumpara sa Meralco. Ako nyo, dito na ito. Uh, may tila na tulong ng solar. Load ng bahay niya, 2,000 lang. Ngayon, nagbibenta pa kami ng 5,000 watts sa AEC. Nakalit may talagang kasi. Ayun yung part. Ayun yung tamang idea nga rin. Na, ayun yung gusto ko rin maintindihan nila. Na at least, yung mga naiimbak na nabibenta, pag chikarge mo yun, makukunso mo pa rin. Dahil na ano, eh. Kasi yung benta mo dito is not 18 or siya meral ko. Kung ano lang yung, anong charge yun? Yung distribution lang yata. Ayun lang yung babayaran nyo. Kung nga rin 18 pesos, 10 pesos siguro. Pero mga yung bagay nyo. Oh, Wala naman. Uh, sa sola. Ayun yung function din namin. BYD, which stands for Build Your Dreams, is a Chinese multinational company that specializes in the manufacturing of automobiles, rechargeable batteries, and other energy storage solutions. The company was founded in 1995 in Shenzhen, China, and has since grown to become one of the largest producers. BYD's electric vehicles include cars, buses, and trucks, and the company has been a major player in the development of the electric vehicle market in China. In addition to its automotive business, BYD also produces batteries for use in a variety of industries, including consumer electronics, 
energy, the company has also expanded into other areas, such as solar power generation, rail transit, and energy management solutions. With its focus on renewable energy and sustainable transportation, BYD is considered to be a leader in the clean energy industry in China and around the world.